ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే నమస్తే ఉషా మేడం నమస్తే ఉషా కొంతమంది జీవితం చూస్తే వాళ్ళు పడిన కష్టాలు లేకపోతే వాళ్ళు చేస్తున్నంత వర్క్ వాళ్ళు సాక్రిఫైజెస్ చూస్తే బాబోయ్ అసలు అలా మనం ఉండగలమా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకే అసంతృప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది రిలేషన్లో సరిగ్గా సక్సెస్ అనేది ఉండదు అంటే హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయరు వర్క్ ప్లేస్లో చూసుకుంటే ఏదో ఒక అసంతృప్తి కానీ కష్టపడుతూనే ఉంటారు ఎటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు సర్కిల్లో ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చూసుకుంటే వీళ్ళే లోగా అనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని రీచ్ అవుదాం వాళ్ళతో పాటు మనం ఈక్వల్ అవుదాం అన్న ఏదో ఒక సమస్య వెంటాడుతూనే ఉంటుంది సో మానసికంగా వెళ్ళకున్న ట్రబుల్స్ చూస్తే కొన్నిసార్లు జాలేస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఇంకా వీడికి ఈ జన్మకి ఇంతే రాసి పెట్టిందేమో అన్న కంక్లూజన్కి మనం వస్తూ ఉంటాము లైఫ్లో కానివ్వండి బిజినెస్లో కానివ్వండి పర్సనల్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దానికి సంబంధించి కానివ్వండి కెరియర్ కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఎటువంటి లక్షణాలు అంటే ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అంటారంటే ఎస్పెషల్లీ మీరు చెప్తూ ఉంటారు కష్టపడ్డంత మాత్రాన సక్సెస్ అవుతామని గ్యారంటీ లేదు స్మార్ట్ వర్క్ కూడా ఉండాలి కొంత డిసిప్లిన్ ఉండాలి కొన్ని మనం అలవరుచుకోవాలంటూ ఉంటారు అటువంటి వాటిలో ఇలా ఎవరైతే నిస్సహాయతతో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఏం గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటారు లక్షణాలు అంటే అసలు చాలా ఉండాలి ఉషా ఒక లక్షణం అని మనం చెప్పలేము బట్ ముఖ్యంగా అన్ని లక్షణాల్లోకి ఒక రెండు ఉంటే ఏంటంటే మిగిలిన ఫాలో అవుతాయి సో ఆ రెండు లక్షణాలు ఏంటి అనేది నేను నీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూపిస్తాను ఓకేనా ఒక పేపర్ మార్కర్ అలాంటి ఇవ్వు సో నాకు పేపర్ మార్కర్ ఇచ్చావు నేను ఆల్రెడీ ఆ రెండు లక్షణాలు రాసి ఉంచాను ఇప్పుడు నీకు చూపిస్తాను ఏంటిది యాటిట్యూడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఈ యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడు మనకి మిగతాయి కూడా చాలా ఉండాలి అంటే ఏంటి ఒక మోటివేషన్ ఉండాలి ఒక క్లారిటీ ఉండాలి ఒక అన్ని అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్తాం మనం సో ఇవన్నీ కూడా యాటిట్యూడ్ కింద వస్తాయి సో నువ్వు చూస్తే నేను వీటన్నిటి కింద నెంబర్స్ వేసి ఉంచాను ఏ కింద అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ టు జెడ్ కనుక నెంబర్స్ రాసి ఏకి వన్ బీకి టూ అట్లా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే నీకు ఏకి వన్ టీకి ట్వంటీ ట్వంటీ సో నైన్ ఇట్లా నువ్వు నెంబర్స్ వేసి నువ్వు యాడ్ చేస్తే నీకు ఏమైంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో నీకు జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు ఒక నువ్వు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నావో అది సాధించడానికి నీకు ఉండాల్సిన మొట్టమొదటి లక్షణం సరైన యాటిట్యూడ్ సరైన దృక్పథం అది నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విజయాన్ని ఇస్తుంది ఎప్పుడు నీకు సరైన యాటిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ యాటిట్యూడ్ కిందకే నీకు చాలా వస్తాయి నీ మైండ్ సెట్ నువ్వు ఎట్లా థింక్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నావా ఉండలేకపోతున్నావా ఇలాంటి చాలా లక్షణాలు నీకు యాటిట్యూడ్లో పడిపోతాయి అర్థమైందా అందుకని దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ నంబర్ వన్ ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు యాటిట్యూడ్ అంటాం మనం జీవితంలో అట్లాగే ఇంకొకటి డిసిప్లిన్ ఇది కూడా సేమ్ చూడు నువ్వు డికి నాలుగు ఐకి తొమ్మిది అట్లా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే నీకు డిసిప్లిన్ కూడా హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు డిసిప్లిన్ ఉన్నవాడు సాధించలేనిది ఏమీ ఉండదు ఇంకా ఈ యాటిట్యూడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఈ రెండు కలిస్తే ఒక సరైన దృక్పథము ఒక క్రమశిక్షణ ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా మనం ఆపలేం వాళ్ళకి ఎదురే ఉండదు నీకు కానీ ఈ రెండు నువ్వు చెయ్యాలి అంటే నీకు మిగతా లక్షణాలు బోల్డ్ అలవాటు అయిపోతాయి ఈ రెండింటిని నువ్వు పాటించగలిగితే మిగిలిన ఏవైతే నీకు కావాలో అవన్నీ నీకు అలవాటు అయిపోతాయి ఇందులోనే ఉంటాయి కనిపించకుండా అర్థమైందా సో ఈ డిసిప్లిన్లోనే నీకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది పొద్దున్నే ఎప్పుడు లేస్తున్నావు ఎప్పుడు పడుకుంటున్నావు ఇట్ కమ్స్ అండర్ డిసిప్లిన్ నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావా చేయటం లేదా నీకు మంచి అంటే ఫుడ్ తినాలని ఉందా లేదా జంక్ ఫుడ్ తింటున్నావా మంచి ఫుడ్ తింటున్నావా ప్రాపర్ స్లీప్ ఉంటుందా నీకు ఇవన్నీ నీ యాటిట్యూడ్లో డిసిప్లిన్లో కవర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నీ మైండ్ సెట్ హ్యాపీ మైండ్ సెట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉందా ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉందా దట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ యాటిట్యూడ్ సో నువ్వు అనుకున్నది సాధించగలుగుతున్నావా లేదా ఆ దానికి నీకు ఆ పట్టుదల ఉందా లేదా ఇట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ యాటిట్యూడ్ కన్సిస్టెన్సీతో నువ్వు అన్నీ చేయగలుగుతున్నావా లేదా మనం ఇది ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం 
రోజు పది అడుగులు వేస్తే పది రోజులకు వంద అడుగులు వేస్తాం ఒక రోజే వంద అడుగులు వేసి నెల రోజులు కూర్చుంటే అక్కడే ఉంటాం ఇది నీకు ఎక్కడ డిసిప్లిన్ అర్థమైందా సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది నీకు ఎట్లా వస్తుంది డిసిప్లిన్ ఉంటే సో అందుకనే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన రెండు లక్షణాలు నీ జీవితంలో నిన్ను విజయ పదహాన నిలబెట్టడానికి కావాల్సిన సరైన యాటిట్యూడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ ఇవి ఉంటే నీ మిగతా ఆలోచనలు నువ్వు ఆలోచించే విధానం నువ్వు తెల్లారి లేసిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు ప్రవర్తించే విధానం ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ సో ఎవరైనా సరే ఇవాళ్ళ నుంచి ఒక సరైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుని ఒక ప్లాన్ చేసుకుని ఆ ప్లాన్ని నీ జీవితానికి సంబంధించిన యాక్షన్ ప్లాన్ని నువ్వు వేసుకుని ఒక సరైన దృక్పథంతో ప్రాపర్ డిసిప్లిన్తో క్రమశిక్షణతో గనక ఏ మనిషి అయినా సరే బిహేవ్ చేస్తే అది రిలేషన్షిప్స్లో అవనివ్వండి బిజినెస్లో అవనివ్వండి ఓవరాల్గా లైఫ్లో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ సాధించి తీర్తాడు ఇందులో అనుమానమే లేదు మీరు ఒక ఛాలెంజ్ కింద తీసుకుని ఒక హండ్రెడ్ డేస్ ప్లాన్ వేసుకుని యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్తో ప్రాపర్ డిసిప్లిన్తో గనక మీరు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు వేసుకున్న ప్లాన్ మీరు అమలుపరుస్తూ ఉంటారు హండ్రెడ్ డేస్ ఛాలెంజ్ తీసుకుని చేయండి ఇవాళ మీరున్న వ్యక్తిగా మీరున్న దానికి వంద రోజుల తర్వాత మీరున్న దానికి మీకే తేడా తెలియకపోతే మీరు నాకు ఫోన్ చేసి అడగండి ఛాలెంజ్ ఇది ఓపెన్ ఛాలెంజ్ టు మై ఆడియన్స్ హండ్రెడ్ డేస్ ఛాలెంజ్ తీసుకోండి ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేయండి ఏమేం కావాలో దానికి మీరు అనుకున్న దానికి మీరు సాధించేదానికి ఏం కావాలో ఫుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా తయారు చేసుకోండి ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ గనక మీరు క్రమశిక్షణతో సరైన దృక్పథంతో గనక మీరు మీరు వేసుకున్న ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని పాటించగలిగితే ఇవాళున్న వ్యక్తికి వంద రోజుల తర్వాత వ్యక్తికి బోల్డ్ అంత వ్యత్యాసం ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు చెప్తాను నువ్వు వేసుకున్న ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఆరు గంటలకు లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటావు అలారం పెడతావు ఆరు గంటలకు అలారం మోగింది నువ్వు లేవాలి అని లేస్తున్నావా స్నూజ్ బటన్ నొక్కి దాన్ని నొక్కుతున్నావా అన్న దాన్ని బట్టే నీ క్రమశిక్షణలో ఉన్నావా లేవా తెలిసిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే లెక్క ఎట్లా నువ్వు ప్రతి విషయంలో సరి చూసుకుంటూ గనక విత్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ నువ్వు ఉంటే నీలో మార్పు కొట్టొచ్చినట్టు తన్నొచ్చినట్టు వంద రోజుల తర్వాత నీకే కనిపిస్తుంది నీ జీవితంలో మార్పు లేదంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేస్తే నాకు కనెక్ట్ చేస్తారు నాతో మాట్లాడండి హండ్రెడ్ డేస్ విత్ ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ నిజాయితీగా చేసి రండి దిస్ ఈస్ మై ఓపెన్ ఛాలెంజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ మ్యామ్ ఎందుకంటే మీ స్టూడెంట్స్కి తెలుసు మీతో ట్రావెల్ అవుతున్న వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి నాకు తెలుసు ఏ విధంగా ఉంటుంది మీతో అనేది ఆ డిసిప్లిన్ అండ్ ఆ సరైన యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే ఉంటూ ఉంటుందో లైఫ్లో ఖచ్చితంగా గ్రోత్ ఉంటుంది ఒక అడుగు ముందే ఉంటాను తప్ప బ్యాక్ స్టెప్ అయితే ఉండదు అండ్ ఫస్ట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పర్సనల్గా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంది అది ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేసి అమలు చేసుకుంటారో తెలీదు పర్సనల్గా వాళ్ళ లైఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా సెట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యా